I do have um, this question that I'm thinking about because I was reading some uh, opinion paper and they said that, you know, one way we can really maybe change a system, like maybe instead of having the debt ceiling, we can just remove that in a sense. Yeah. Like, so let's Janet think about Yellen, that thought process yes. and figure so out. Janet Yellen, who, yeah, yeah, you're yeah. right. Janet Yellen, who is the uh, Treasury uh, Secretary right now, she had said remove the, uh, the debt ceiling. Mm -hmm. and abolish it altogether because there's no reason why Congress has to hold our um, our national spending like hostage for political gains. There's no reason for us to have a debt ceiling at all. And Janet Yellen is a, of course, she is a Nobel Prize winning uh, economist and she has run the, the Fed, uh, Federal Reserve Bank and of course now she is um, running the treasury department uh, department but before that too she's run various various many many uh, different uh, levels of um, departments as well as uh, treasury and finance related uh, organizations within our government uh, both organizations and in non-government organizations so if there's one expertise in federal spending and in our uh, finance it's Janet Yellen she says to get rid of it, I will trust her on that. Before before to, to respond, I do have a question. Actually, yeah, to you, I have something, but yeah, you go first. <laughs> okay. The uh, one got you say, là nếu mà chúng ta thấy là cái 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 nhìn trong cái tương lai thì nó có một chút xíu hy vọng, nó có một chút xíu ánh sáng. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta còn thấy là trong cái gói xây dựng lại đó sẽ coi như là gần như là xóa đi hoặc là không có uh, kèm cái việc mà filibuster như là đòi hỏi cái việc là chỉ 50 vote thôi như chỉ cần 50 phiếu đồng ý thì những cái luật này hay là những cái chương trình này sẽ được thông qua một cách uh, so, uh, suôn sẻ và trôi chảy hơn để mà nâng cao đời sống của người dân lên uh, tuy nhiên thì chúng ta nên uh, nói là thì anh đã chia sẻ là có đọc một cái bài báo uh, nói là coi như là chúng ta nên xóa bỏ cái việc mà gọi là trần nợ quốc gia hoặc là cái trần nợ công đi bởi vì thứ nhất um, chúng ta không thể nào có một cái trần nợ công để mà có thể khiến cho những cái một, một phe nào đó hay dùng một phe chính trị nào đó có thể sử dụng nó để mà trở thành một cái con cờ để mà có thể mà um, giành lấy cái quyền trong cái việc uh, gọi là chính trị được có nghĩa là thì chúng ta nên xóa đi bằng một cách khác để mà có thể uh, trợ giúp hơn trong cái việc mà chi tiêu uh, thì thứ nhất là uh, nó không có tốt khi mà chúng ta có một cái chừng nợ nhất quốc gia để mà có thể sử dụng trong cái việc chính trị là một con cờ chính trị khá là nguy hiểm như vậy à, cho nên là nếu được chúng ta nên xóa hẳn à, có nghĩa là không có sử dụng cái 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 danh từ đó nữa và cũng không có cái việc một chừng nợ quốc gia nữa thì sẽ tốt hơn à, thì nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta nhìn thấy thì cái trong con đường tương lai trong cái việc mà gọi là à, tài chính của nước Mỹ thì có cái, cái sự hy vọng đó như thấy là có cái rất là nhiều hy vọng nhà chúng ta có thể nhìn thấy được là có rất là nhiều sự thay đổi trong cái việc mà nâng cao đời sống của người dân à, và trong cái gói mà xây dựng lại này tốt hơn